ಗಣರಾತನೆ ಗುಣಬೋಧನೆ ಗಣರಾತನೆ ಗುಣಬೋಧನೆ ಗಜ ಮಾಮುಖ ಗತಿಯ ಗಣರಾತನೆ ಗುಣಬೋಧನೆ ಗಜ ಮಾಮುಖ ಗತಿಯ ಗಣರಾತನೆ ಗುಣಬೋಧನೆ ಇಣಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೇರುವಾಳ್ವಿನೈ ಇಣಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೇರುವಾಳ್ವಿನೈ ಇನಿತಿಯು ಮಾರ್ತನಿ ನಾಯಕ ಇನಿತಿಯು ಮಾರ್ತನಿ ನಾಯಕ ಗಣನಾಥನೆ ಗುಣಬೋಧನೆ ಗಜ ಮಾಮುಖ ಗತಿಯ ಗಣನಾಥನೆ ಗುಣಬೋಧನೆ ಚತುರ್ವೇದಂಗೈ ಓ ಓನ ಚತುರ್ವೇದಂಗೈ ಓ ಓನ ತೂದಿ ಪಾಡಿಡುಂ ಏರುಂ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಪದ ಮಾಮಲ ಪಣಿಂದೇನಯ್ಯ ಪದ ಮಾಮಲ ಪಣಿಂದೇನಯ್ಯ ಪರಿಂದೇಯರು ಪೂರಿವಾಯ್ಮಯ್ಯ ಪರಿಂದೇಯರು ಪೂರಿವಾಯ್ಮಯ್ಯ ಗುಣಬೋಧನೆ ಗಜ ಮಾಮುಖ ಗತಿಯ ಗಣನಾಥನೆ ಗುಣಬೋಧನೆ மிக நன்றாக கடவுள் வாழ்த்துடன் தொங்கப்பட்டது சௌந்தரியா அவர்களுக்கு ஒரு நினைவு பரிசாக ஆர் ஆர் சபாவின் அன்பு நினைவு பரிசு டாக்டர் நடராஜ் அவர்கள் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்வோம் ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಗುರು ಸಾಕ್ ಗುರು ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಕೂಡಿಯುಳ್ಳ ಅವೆಯವರ್ಕು ಎಂಗಳ್ ಮೊದಲ ಕಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೈ ಪಣಿಕಿರೋ ಇಸೈ ನಡನಂ ನಾಡಕಂ ಆಗಿಯ ಮೂರು ಇಂದ್ರಿಯಮಯಾದ ಕಲೆಗಳು ತಳೈತು ಓಂಗುವದರ್ಕಾನ ಮೇಡೆ ಮೈತು ತೊಣ್ಣೂರು ಆಂಡುಗಳೈ ನೆರಿಂಗಿ ಪಯಣಪಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರಕ್ಕೂ ಎಂಗಳ ರಸಿಕರಂಜನ ಸಭೆಯನ್ ಪುದಿಯ ಮುಯರ್ಚಿಯಾಗ ತಮಿಳಿಸೈ ಚಾರಲ್ ಎನ್ನೋ ಪತ್ತು ನಾಳ ನಿಗಳ ನಿಗಳಿನ ತೊಗತ್ತ ತೊಗಕ್ಕ ವಿಳಾವಿರ್ಕು ಬರಿಗೆ ಪುರಿಂದಿರಕ್ಕೂ ಎಂಗಳ ವಿರಂದಿನರ್ಗಳಕ್ಕೂ ಕಲೆಂಜರ್ಗಳಕ್ಕೂ ಅರಿಂಜರ್ ಪೆರ್ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೂ ಸಾಂದೋರ್ಗಳಕ್ಕೂ ಏನೆಯ ರಸಿಕ ಪೆರ್ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೂ ಎಂಗಳ ನೆಂಜಾರಂದ ವಾಳ್ತುಗಳೈ ತೆರವಿತ್ತು ಅವರುಗಳೈ ಬರುಗ ಬರುಗ ಎನ ಇರು ಕರಂ ಕೂಪಿ ಸಭಾವಿನ ಸಾರ್ಬಾಗ ವರವೇರ್ಪದಿ ಪೆರು ವಹೈ ಕುಳಿಗಿರೇನ್ ತಮಿಳ್ ಸೈ ಚಾರಲ್ ಆರ್ ಆರ್ ಸಭಾವಿಲ್ ಏನ್ ಉದಯಮಾಯಿತು ಎದಕ್ಕಾಗ ಉದಯಮಾಯಿತು ತಮಿಳ್ இலக்கியம் 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேலான தொடர்ச்சி கொண்ட உலகின் சிறந்த இலக்கியங்களில் ஒன்று வாழ்வின் பல்வேறு பல்வேறு கூறுகளை தமிழ் இலக்கியங்கள் இயம்புகின்றன தமிழ் மொழியில் மரபு ரீதியாக ತೊಣ್ಣೂತಿ ಆರು ಇಲಕ್ಕಿಯ ನೂರು ವಗೆಗಳು ಉಂಡು ಎನ ಕೂರಪಡುಗಿರದು ಇಂದು ಪುದಿಯ ಇಲಕ್ಕಿಯ ವಗೆಗಳು ಉರುವಾಕಪಟ್ಟು ತಮಿಳ್ ಇಲಕ್ಕಿಯ ತಳೈತು ಓಂಗಿ ವಿರಿಂದು ಪರಂದು ಸೆಲ್ಗಿರದು ತಮಿಳಿಲುಳ್ಳ ಇಲಕ್ಕಿಯಂಗಳು ಮಿಗವು ಪಳವೆಯಾನವೈ 
சங்க இலக்கியங்கள் பழங்காலம் இடைக்காலம் நிகழ்காலம் இருபதாம் நூற்றாண்டு என இலக்கியம் கால வகைப்படுகிறது கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை வாழோடு முன் தோன்றி மூத்தக்குடி என்ற சற்றுடரை பலரும் கேட்டிருக்கலாம் சிலரோ அதன் அர்த்தம் புரியாமல் ஏளனம் புரிந்திருக்கலாம் ஆனால் புறவெண்பா மாலை கரந்தை படத்தளத்தில் செப்புவது என்ன பொய் அகல நாளும் புகழ் விளைத்தல் என் வியப்பாம் வையகம் போர்த்த வயங்கு ஒலி நீர் ஒலி நீர் கடல் நீர் கை அகல கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தே வாழோடு முன் தோன்றி மூத்த குடி இந்த வெண்பா கூறுவதுதான் என்ன வையகம் நீர் போர்த்திருந்து பின்பு வாழ்வு துவக்கிறது அப்போது மலை வாழ்வு காட்டு வாழ்வுதான் முதல் நாகரிகம் மலை தோன்றி வயல்வெளி நாகரிகம் தோன்றாத காலத்தில் அதாவது முல்லை குறிஞ்சி தோன்றி மருதம் தோன்றாத காலத்தே கையில் வேல் வில் ஆயுதங்களோடு வீரமாக போரிட்டு ஆனிரை காத்தும் அதாவது ஆடு மேடு மேய்க்கிறார்களே இந்த கரந்தை திணையில் வாழ்க ஆதித்தம் குடிமகள் அதுதான் சங்கத்தமிழ் நெறி நேச்சுரல் இவல்யூஷன் ப்ராசஸ் யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் தேமதுர தமிழ் ஓசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் என விளம்பிய முண்டாசு கவியின் கனவு மெய்ப்படும் வேளையில் திறமையான புலமையினில் வெளிநாட்டோர் அதை வணக்கம் செய்தல் வேண்டும் என்ற கூற்றிற்கு இணங்கி உலகின் தலை சிறந்த பல்கலைக்கழகமாம் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகம் நம் தமிழுக்காக இருக்கை அமைக்க முன்வரும் இவ்வேளையில் எதிலும் புரட்சி எதிலும் புதுமை என புதுப்புயல் கூவிடும் ஆர் ஆர் சபி ஆர் ஆர் சபா பின்தங்குமா என்ன அதன் வெளிப்பாடு தான் இன்றைய தமிழிசை சாரல் இந்த அரிய நிகழ்ச்சிக்கு எங்கள் வேண்டுதலுக்கு இணங்கி துவக்க உரை நல்க வந்திருக்கும் எங்கள் இனிய நண்பர் சிறந்த சிறந்த பண்பாளர் ஆர் நட்ராஜ் ஐ பி எஸ் அவர்கள் போலீஸ் துறைக்கு மரியாதை கூட்டியவர் முன்னாள் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் முன்னாள் சேர்மன் ஆஃப் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் பற்பல பாராட்டுகளுக்கு சொந்தக்காரர் எங்கள் தொகுதி மக்கள் எளிதில் அணுகும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிறந்த மாமனிதர் அவர்களை சிறம் தாழ்த்தி வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கிறோம் அடுத்து கலைமாமணி டாக்டர் சுதா சேஷியன் எங்கள் சிறப்பு பேச்சாளர் மேன்மையான அறிவு நல்ல குல பிறப்பு அடக்கம் நல்ல கல்வி மருத்துவத்தில் சாதனை அளவறிந்து பேசுதல் தர்ம சிந்தனை மனப்பாங்கு வற்றாத விவேகம் எனும் விதூர நீதி எடுத்துரைக்கும் நற்பண்புகளின் மொத்த உருவமே எங்கள் சுதா சேஷியன் அம்மையாரை வருக வருக என வேண்டி வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வு கொள்கிறோம் இந்த இனிய தமிழ்ச்சாரலை எங்களுக்கு வடித்து கொடுத்த பேராசிரியர் வைத்திலிங்கன் ஐயாவை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் ராமனுக்கு ஒரு இறக்குவன் போல பெரியவரின் இளவலாக பன்னிசைப்பாளர் கோடிலிங்கம் அவர்கள் அன்னார் காட்டிய வழியில் இந்நிகழ்ச்சியை வடிவமைத்து வழங்கியமைக்காக அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் எங்களில் ஒருவராக இருந்து சபாவின் சார்பில் அப்பெரியவர்களின் ஆசியுடன் அவர்களது கரம் கோர்த்து இந்த இசை சாரல் என்னும் கனவை நிஜமாக்க முனைந்த எங்கள் அருணாரங்கநாதனை வருக வருக என வரவேண்டி கேட்கிறோம் மக்கள் மற்றும் இவ்விழாவினை சிறப்பிற்க வந்திருக்கும் மற்ற பேச்சாளர் பெருமக்களுக்கும் இசை கலைஞர்களுக்கும் ஏனைய ரசிக பெருமக்களுக்கும் எங்களது கனிவான வரவேற்பு உரித்தாக ஜனநாயகத்தின் முது எலும்பான பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நிருவர்களையும் வரவேற்பதில் பெருமதிப்பு கொள்கிறோம் இந்த தமிழ் சாரல் நிகழ்ச்சிகளுக்காக பெரிதும் உழைத்த எங்கள் தலைவர் மற்றும் குழுமத்தின் அங்கத்தினர்கள் மேலாளர் ஒலி ஒளி அமைப்பாளர்களையும் இதர அலுவலர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இன்றிலிருந்து ரசிக ரஞ்சனி சபாவில் தமிழ் இசை சாரல் சங்க பாடல்கள் இங்கே சங்கமிக்கும் திவ்ய பிரபந்தம் திவ்யமாக ஒலிக்கும் திருவாசகம் ரசிகரை உருக்கும் சீர்காழி மூவரால் சிந்தனை பெருகும் தேவாரமும் பிள்ளை தமிழும் கொஞ்சி விளையாடும் திருவருட்ப அருளை பொழியும் குரவஞ்சியும் சிந்துவும் குதித்து ஓடி வரும் மாயவரம் மூவரின் பாட்டால் மனம் மகிழும் திருப்புகழ் மந்திரம் கடவுளின் புகழ் பாடும் தூரன் பாரதி சுத்தானந்தர்களின் கவிதை பொழியும் எல்லா ரசிகர்களும் ரஞ்சகமாக ரசிக ரஞ்சனி சபையில் தமிழிசை சாரலில் நினைந்து ஆனந்த பள்ளு பாடுவோம் என கூறி அமைகிறேன்
அடுத்ததாக குத்துவிளக்கு ஏற்றி விழாவினை துவக்கி வைக்கும்படி மேடையில் வீட்டிற்கும் பெரியோர்களை கேட்கொள்கிறோம் அடுத்ததாக எங்கள் இணைய முகத்துடன் கூடிய செக்ரட்டரி செல்லா அவர்கள் விருந்தினர்களை கௌரவிப்பார் அடுத்த நிகழ்ச்சியாக பேராசிரியர் கோடிலிங்கம் அவர்கள் விழாவினை அறிமுகப்படுத்துவார் கண் காட்டு நுதானும் கனல் காட்டும் கையானும் பெண் காட்டும் உருவானும் திரை காட்டும் சடையானும் பண் காட்டும் இசையானும் பயிர் காட்டும் புயலானும் வெண் காட்டில் உறைவானும் விடை காட்டும் கொடியானே ஏழு செயாய் இசை பயனாய் விளங்கும் எல்லாம் அல்ல இறையருடால் நடைபெறுகிற இந்த தமிழிசை சாரல் நிகழ்ச்சியின் துவக்க விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அறிவு சான்று பேருடைய தாய்மார்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் அறிமுக உரை என்று எனக்கு வேலை கொடுத்து விட்டு தமிழிசை சாரல் ஒரு பெரிய குத்தால அறிவுச்சாரலாக அன்பிற்குரிய செயலாளர் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் 
நான் என்ன சொல்லணும் அறிவு வரையிலே எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஆனாலும் என்னை அழித்ததின் காரணமாக ரெண்டு ஒன்று சொல்லுங்க என்று வேண்டிக் கொண்டார்கள் அதன் அடிப்படையிலே தொடர்கிறேன் இந்த விழாவை துவக்கி வைக்க வந்திருக்கின்ற தமிழ்நாடு காவல்துறை மேனாள் உயர் அதிகாரியும் இந்த மயிலை தொகுதியினுடைய இந்நாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பெருந்தகை திரு ஆ நடராஜ் ஐபிஎஸ் ஐயா அவர்களே ஆன்மீகம் மருத்துவம் கலை இலக்கியம் ஆகிய பல துறைகளிலே வித்தகராக விளங்குகின்ற டாக்டர் திருமதி சு சுதா சேஷையன் அம்மையார் அவர்களே தமிழிசை சாரல் தொலை தொடர் நிகழ்ச்சிகளிலே பங்கேற்க இருக்கின்ற இயல் அறிஞர்களே இசை அறிஞர்களே இப்படியெல்லாம் ஒரு விழாவை செவ்வனே திட்டமிட்டு அதை முறையாக நடத்த இருக்கின்ற ஆர் ஆர் சபாவினுடைய தல் தலைவர் உள்ளிட்ட உறுப்பினர் பெருமக்களே சபாவுக்கு உதவியாக அமைய பெற்ற ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பேராசிரியர் மா வைத்தியலிங்கம் அவர்களே என் மதிப்பிற்குரிய இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கிற கந்தர்வ வித்யாதர திருமதி அருணா ரங்கநாதன் அவர்களே இன்றைய தினம் சிறப்பாக வருகை தந்திருக்கின்ற தமிழ்நாடு அரசு தகவல் உரிமை ஆணையத்தினுடைய மேனாள் ஆணையர் டாக்டர் சாரதா நம்பி ஆரூரன் அவர்களே சென்ற ஆண்டு எங்களையெல்லாம் கிளீவ்லேண்டுக்கு அழைத்து பெருமை சேர்த்து தந்த என் அன்பிற்குரிய திரு கிளீவ்லேண்ட் சுந்தரம் அவர்களுடைய சகோதரர் அவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை உறுப்பினர் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் என்ற அந்த மூவரினுடைய சார்பிலே வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காலத்தினுடைய அருமையும் தமிழிசையின் மேன்மையையும் உணர்ந்து இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி அமைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த ஆண்டு முதல் செயல்பட திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய இந்த அவையினர் மொழி இலக்கியம் இலக்கணம் இவை மட்டுமன்றி தமிழின் தமிழரின் வாழ்வும் நாகரிகம் இவைகளை பற்றிய முதல் நூல் தொல்காப்பியம் என்பதை எல்லோரும் அறிவீர்கள் இத்தகைய ஒரு நூல் உலகில் என்றும் தோன்றியதில்லை என்றே சொல்லலாம் இதில் நம் பண்டைய இசையை பற்றிய செய்தி பல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதும் நமக்கு சிறப்புக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் பெருமை சேர்ப்பது அதிலே இருந்து தொடங்கி இன்றைய நாள் வரை நம்முடைய பழைய இசை எப்படியெல்லாம் வளர்ந்து வந்திருக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்தவே இந்த முயற்சியை நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு முதல் இந்த நூற்றாண்டு வரை பல இசை நூல் நூல்கள் இருப்பதை நாம் எண்ணி மகிழ வேண்டும் தொல்காப்பியம் அதை தொடர்ந்து பரிபாடல் சிலப்பதிகாரம் பின்னர் ஆறு ஏழு எட்டு நூற்றாண்டுகளிலே வந்த தேவாரம் திவ்ய பிரபந்தம் சித்தர் பாடல்கள் பட்டினத்தார் பாடல்கள் அப்புறம் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு கம்பராமாயணம் பெரிய புராணம் பின்னே பதினைந்தாம் பதினைந்து ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் திருப்புகள் பிள்ளைத்தமிழ் குமரகுருபரர் தாயுமானவர் முத்துத்தாண்டவர் மாரிமுத்தா பிள்ளை அருணாஜல கவிராயர் பாப விநாச முதலியார் கவிகுஞ்சர பாரதி கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் மாயூரம் வேதநாயகர் திருச்சிரபுரம் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை திருவருப்பா வைத்தீஸ்வரன் கோயில் சுப்பிரமையர் நீலகண்ட சிவன் அண்ணாமலை ரெட்டியார் திருவாரூர் ராமசாமி பிள்ளை அதற்கு பிறகு இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஜதீஸ்வரம் தான வர்ணம் தில்லானா இவைகளையெல்லாம் ஆற்றி பெருமை கொண்டிருக்கிற பொன்னையா பிள்ளை அவர்கள் அப்புறம் நம்முடைய பாரதி சுப்பிரமணிய பாரதியார் தண்டவாணி தேசிகர் பாபநாசம் சிவன் பெரியசாமி தூரன் அந்த பாடலை தான் அந்த அழகாக இந்த சிறுமி பாடினார்கள் சுத்தானந்த பாரதியார் நேரம் கருதி பலவர்த்தி சொல்லவும் முடியவில்லை ஆக இந்த தலைப்புகளிலே ஒவ்வொரு நாளும் நம் தமிழ்நாட்டில் மிகவும் பிரபலமாக விளங்குகிற இயல் அறிஞர்கள் உரை வழங்கவும் அவர்கள் உரையை தொடர்ந்து சில சிறப்புக்குரிய இசைவானர்கள் இசை வழங்கவும் இருக்கிறார்கள் எங்கள் வேண்டுகோளுக்கிணங்க பாடல்களையெல்லாம் நிறைய தந்து ரசிகர்களை இனி வரும் நாட்களில் மகிழ்விக்க இருக்கிறார்கள் தங்கள் அனைவருக்கும் தந்துள்ள அழைப்பிலே கண்டுள்ளவாறு 
பேராசிரியர் மா வைத்தியலிங்கம் அவர்கள் டாக்டர் தே ஞானசுந்தரம் அவர்கள் டாக்டர் புரிசி நடராஜன் அவர்கள் பேராசிரியர் எஸ் ராஜேஸ்வரி அம்மையார் அவர்கள் இங்கே வீட்டில் இருக்கிற கலைமாமணி டாக்டர் சாரதா நம்பியாரூரன் அவர்கள் டாக்டர் புனிதா ஏகாம்பரம் அவர்கள் டாக்டர் ஆ அபிராமசுந்தரி அவர்கள் டாக்டர் அரிமடம் பத்மநாபன் அவர்கள் பொறியாளர் சிவகுமார் அவர்கள் டாக்டர் எம் ஏ பாகீரதி அவர்கள் இவர்கள் உரையாற்றவும் தொடர்ந்து அவர்கள் உரைக்கு பின்னே ஒவ்வொரு நாளும் திருமதி கீர்த்தனா அவர்கள் இன்று துவக்க விழாவில் அவர்கள் பாடுகிறார்கள் தொல்காப்பியம் தொடங்கி பரிபாடல் சிலப்பதிகாரம் எல்லாவற்றையும் திருமதி காயத்ரி கிரீஷ் அவர்கள் திருமதி சேலம் காயத்ரி வெங்கடேசன் அவர்கள் திரு சூரிய பிரகாஷ் அவர்கள் திரு திருத்தணி சுவாமிநாதன் அவர்கள் டாக்டர் விஜயலட்சுமி அவர்கள் விஜயலட்சுமி சுப்பிரமணியம் திருவாரூர் கிரீஷ் அவர்கள் திருமதி அருணா ரங்கநாதன் அவர்கள் டாக்டர் களக்காடு ஆர் சீதாலட்சுமி அவர்கள் திருமதி வெம்பாய் சகோதரிகள் இவர்கள் எல்லாம் தக்க பக்க வாத்தியங்களுடன் இங்கு வருகை தந்து சிறப்பிக்க இருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகள் பதினாறு ரெண்டு பதினெட்டு முதல் நாலு மூணு பதினெட்டு வரை மூன்று வாரங்கள் மாலை ஆறு மணி முதல் எட்டரை மணி வரை நடைபெறும் ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஆகிய கிழமைகளில் மட்டும் நடைபெறும் என்பதையும் தங்கள் மேலான கவனத்தில் கொள்ளவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆர் ஆர் சபா முன்னின்று சிறப்பாக நடத்தும் இந்த தமிழிசை சாரல் விழாவிற்கு சுவைஞர்கள் அனைவரும் தங்கள் சுற்றம் நட்பு சூழ வருகை தந்து விழாவை சிறப்பிக்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் இவைகளுக்கெல்லாம் அனுமதி இலவசம் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா அடுத்ததாக இன்றைய நிகழ்ச்சியின் தொகுக்க உரை ஆற்ற வந்திருக்கும் அவர் டாக்டர் நடராஜ் அவர்கள் எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் மேடையில் வீட்டிற்கும் பெரியவர்களே மற்றும் இந்த முக்கியமான விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் ரசிகப் பெருமக்களே பெரியவர்களே தாய்மார்களே இது மயிலாப்பூரில் இந்த மாதிரியான ஒரு விழா தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய விழா நடைபெறுகிறது என்பது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது அதற்கு ரசிகரஞ்சலி சபா அவர்களுக்கு என்னுடைய இதே மாத நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னும் அதிகமாக கூட்டம் வந்திருக்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு முன்னேற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த விழாவினை பற்றி இவ்வளவு விழாவரியாக அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் இங்கே இன்னும் இளைஞர்கள் வந்திருக்கலாம் நம்மளுடைய இசை கல்லூரி இருக்கிறது அந்த இசை கல்லூரிக்கு தகவல் அளிப்பிருந்தாலே அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மாணவிகள் வந்திருப்பார்கள் நிறைய மாணவிகள் இருக்கிறார்கள் இயல் பள்ளிவர்கள் இருக்கிறார்கள் எங்கிட்ட சொல்லியிருந்தா கூட எங்களோட ட்ரைனிங் சென்டர்லேருந்து இருக்கிற காவலர்களை கொண்டு வந்திருப்பேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இசை முக்கியம் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான தமிழ் பற்றியும் நிறைய பேருக்கு தெரியணும் இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த அதிகமான ரசிக பெருமக்கள் வந்திருந்தால் இங்கே பேசக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு ஊக்கமும் ஆக்கமும் இருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தெரிய வேணும் இதை பற்றி இப்பொழுதுதான் வந்து ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கே என்பதை பற்றி எல்லாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் அதில் ஒரு மிக மிக சிறப்பு என்னவென்றால் அது கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு எல்லோரும் அதற்கு அது இணைந்து அதனை நல்ல முறையில் நடத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் முனைந்திருக்கிறார்கள் அதற்கு தமிழ் அறிஞர்களுக்கும் தலைவர்களுக்கும் என்னுடைய இதே மாதிரி இந்த பாராட்டுக்களை தெரியாமல் எல்லோரும் அவர்களுடைய பாராட்டுக்களை பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த தமிழ் என்பது இசையோடு இணைந்தது அதனால் இதில் வந்து சொற்பொழிவு முதலில் அதற்கு பிறகு தமிழ் இசை என்று வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய இதே மாதிரி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா நம்முடைய அரங்குகளில் தமிழ் ஒழிக்க வேண்டும் தமிழ் இசை ஒழிக்க வேண்டும் என்று பாரதியார் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு போராடி அந்த அளவுக்கு அவர் அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் அதற்கு முக்கிய முக்கியமாக எம் எஸ் அம்மா அவர்கள் தான் இந்த தமிழ் இசையை எல்லா அருகுகளையும் பாடி அதனை மிக பிரபலமாக்கியவர் அதற்கு அதற்கு பிறகு எல்லோரும் அந்த தமிழ் இசையை நாம் இந்த அரங்குகளில் பாட வேண்டும் என்று அந்த அளவிற்கு இந்த பாடல்கள் பிரபலமாகியது தமிழ் அந்த தெரியாத பாடல்கள் எவ்வளவோ இருக்கின்றன அந்த மாதிரி இலக்கியத்தோடு இணைந்த பாடல்கள் இருக்கின்றன அந்த பாடல்களிலாம் எடுத்து பாட வேண்டும் திரும்ப திரும்ப பாடிய பாடல்களை பாடுவதில் எல்லோருக்கும் அது சலித்துவிடும் 
அந்த மாதிரி அதோடு நமக்கு இந்த இலக்கியத்தை பற்றியும் ஒரு இளைஞர்களிடம் ஒரு ஆர்வம் வரும் இசை மூலமாக ஏன்னா தமிழே வந்து அந்த ஓசையே ஒரு இசையோடு இணைந்த ஒரு ஓசை தமிழ் அதான் தமிழுக்கு ஒரு மிக சிறப்பு அது ஒன்றுதான் ஸோ அந்த அளவில் அந்த இளைஞர்களுக்கு இது சென்று அடைய வேண்டும் அது இம்மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடுகள் மூலம் அது சென்று அடைய என்பதில் சந்தேகமில்லை அதை நீங்கள் நாம் எல்லோரும் முனைப்பாக செயல்பட வேண்டும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளில் நிச்சயமாக நான் மற்ற இடங்களுக்கு சொல்லி இன்னும் அதிகமாக ஏன்னா இலவசம் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த அனுமதி இலவசம் என்று ஸோ நிச்சயமாக அதிகமான நபர்கள் ஒரு வழிநா மிக அழகான ஒரு அரங்கம் அதுவும் சவுண்ட் குவாலிட்டி அவ்வளோதானா இருக்குது அதுக்கு உங்கள் எல்லோரையும் பாராட்டணும் அந்த அதுவும் நான் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் நான் டிராஃபிக்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வருவது கூட உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும் இப்போ கூட நீங்கள் கூட இந்த ஆர்ஆர் சபாலேருந்து வெளியில் கொஞ்சம் சில ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறீர்கள் எங்கள் வா வாகனங்கள் நிறுத்தக்கூடாது மற்றபடி ஆக்கிரமிப்புகள் இருக்கக்கூடாது என்று ஸோ அதற்கும் நான் செல்ல அவர்களுக்கு நான் நான் உதவி செய்வேன் என்று அவருக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதுவும் ஏன்னா அதெல்லாம் முக்கியம் நம்ம வந்து வி ஹேவ் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் ஏரியா அது அது நம்ம எல்லோரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் அதுதான் நாம் என்னுடைய மயிலாப்பூர் தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்கள்லையும் அதுதான் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் பொதுமக்களும் சேர்ந்து இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் அதுதான் மிக முக்கியமானதாக இருக்குது இந்த இப்போ இந்த பப்ளிக் ஸ்பேஸஸ் இருக்குது அது ரொம்ப எல்லோரும் வந்து அதை ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறது ஸோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆன்மீகம் இந்த இசை அதில் நம்ம ஈடுபட்டோம்னா அந்த மாதிரி உணர்வு வராது மற்றவர்களுடைய சொத்தினை அபகரிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு வராது அது நல்ல ஒரு மன அமைதியை கொடுக்கும் அதற்காக பெரியவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க டாக்டர் எல்லோரும் வந்திருக்கிறீங்க உங்கள் எல்லோரும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய இதே மாதிரி இந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதுவும் இந்த சாரல் விழாவை துவக்கி வைப்பதில் இந்த துவக்க நாளில் வந்து உங்களோடு சில மனத்துடிகள் இருப்பதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு நிலைத்த ஆர்ஆர் சபாவிற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா ஆக்சுவலி நாங்கள் முத முதல்ல இங்கே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்ட பொழுது சாரை கூட்டின்னு வந்தோம் அதுதான் எங்களுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னா அஃபீஷியலாக சொல்லலை நாங்கள் வீட்டில் ஏதாவது கோட் பண்ணக்கூடாதீங்க பட் உண்மை என்னென்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நல்லது தான் பண்ணுறீங்க ஆனால் உடனே அதில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்னார் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலை அதை நான் அப்படி சொன்னேன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஆனால் ஒன் வே டிராஃபிக் அவர் தான் ஹெல்ப் பண்ணார் அண்டு ஈவன் டுடே நிறைய ரிசெக் பண்ணி ஒரு வழியாக போகணும் இன்ஃபேக்ட் முன்னாடி மீட்டிங்லேயும் அதை அவர் சொல்லியிருந்தோம் இப்போவும் சொல்லியிருந்தோம் இப்போவும் அந்த வெஹிக்கிள்லாம் ஒரே பக்கமாக போகணும் திருப்பி அந்த பக்கம் சவுத் மாடல் ஆப்போசிட் சைடில் வராங்கன்னு சொன்னோடனே அதையும் கூடாது ஒரு பக்கமாக போகிறாம இருந்தால் ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் டிராஃபிக் இருக்கும் அப்படின்னா அதனால தான் சொன்னேன் மக்கள் அணுகக்கூடிய ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக நம்ம நடராஜ் இருக்கார் அதுதான் அதில் ஒரு சிறப்பு ஏன்னா உறுப்பினராத வரையிலுக்கும் அவங்கள பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்கள பார்க்குறதே பெரும்பரப்பு அப்படி இல்லாமல் அவங்கள பார்க்க முடிகிறது பேச முடிகிறது ஃபோனில் பேச முடிகிறது யாராவது எம்எல்ஏட்ட ஃபோனில் பேச முடியுமா அவற்றை நாங்கள் இந்த லிபர்ட்டியோடு பேசுகிறோம் அவர் பதில் சொல்கிறார் எங்களுக்கு அதனால் அவர் சொல்கிறத செய்கிறவர் செய்கிறத சொல்கிறவர் அப்படின்னு தான் எங்களுக்கு தோன்றுறது அதனால் அடுத்த வாரத்துலேருந்து அவருடைய இன்ஃப்ளூன்ஸில் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு திருப்பி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு மூணு நாலு அதெல்லாம் கூட இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கிறது இவர் இதை மாதிரி இன்றைக்கி சொல்லணுமேங்கிறதுக்காக தான் ப்ராப்ளி நாளைக்கு நாளைக்கு நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் வச்சுக்கல அடுத்தடுத்த வாரங்களில் வச்சுருக்கோம் அதனால் அவர் அவருடைய கான்டாக்டில் டெஃபினட்டாக இந்த ஆடிட்டோரியத்தை ஃபுல் பண்ணி காட்ட போகிறார் அப்படிங்கிறத உங்களை சார்பாக அவர் சார்பாக நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் அடுத்து இன்றைய சிறப்புரை ஆற்ற வந்திருக்கும் அவர் கலைமாமணி டாக்டர் சுதா சேஷன் அவர் அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் குற்றாலச்சாரல் மேற்கிந்திய மலைச்சாரல் என்றெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூடிய நமக்கு தமிழிசை சாரல் என்பது தேனாக இனிக்கிறது இப்படிப்பட்ட இனிமையை இங்கே சாத்தியமாக்கியிருக்கிற ஆர் ஆர் சபாவின் பெருமக்களுக்கும் பேராசிரியர் வைத்தியலிங்கம் கோட்டிலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து இதற்கான வாழ்த்துக்களையும் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் பெரியோர்களே 
தனிப்பட்ட முறையில் நான் தமிழ் துறையை சார்ந்தவளும் இல்லை இசைத்துறையை சார்ந்தவளும் இல்லை சாதாரணமாக ஒரு பழமொழி நம்முடைய நாட்டில் உண்டு ஊர் ரெண்டு பட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம்னு இந்த ரெண்டு துறையும் இல்லாமல் மூன்றாவதாக ஒரு துறையிலே இருந்து என்னை அழைத்து கொண்டு வந்து இங்கே நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் என்ன காரணம் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஒரு சில கருத்துக்களை இந்த நல்ல தருணத்தில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று கருதுகிறேன் ஐயா கோட்டிலிங்கம் அவர்கள் இங்கே உரையாற்றும் போது பல்லாண்டுகளாக பல நூற்றாண்டுகளாக தமிழ் இலக்கியமும் இசையும் எவ்வாறு இணைந்தே இருந்திருக்கின்றன என்பதை பற்றி குறிப்பிட்டார்கள் சொல்லப்போனால் தமிழுக்கே சிறப்பு என்று சொல்லும் போது முத்தமிழாக பறந்து விரிந்திருக்கக்கூடிய தமிழ் இசைத்தமிழும் நாடகத்தமிழும் பகுதிகளாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் என்றுதான் மொழியை நாம் சிறப்பு செய்கிறோம் வேறு எந்த மொழிக்கும் இல்லாத சிறப்பு இது மியூசிக் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் டிராமா இஸ் பார்ட் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் தியேட்டர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் என்பது இந்த மொழிக்கு மாத்திரம் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அவர்கள் குறிப்பிட்டார்களே அந்த பழைய தமிழ் இலக்கியங்கள் சங்க இலக்கியங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிற இலக்கியங்கள் அவற்றிலேயே கூட அதற்கு முந்தைய சமுதாயத்தில் தமிழ் சமுதாயத்தில் இசை எப்படிப்பட்ட மேன்மையை பெற்றிருந்தது என்பதை பார்க்கலாம் அந்த பாடல்களுக்கு உள்ளே கூட போக வேண்டாம் சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படுகிற நூல்களின் பெயர்களை சற்றே தொட்டு பாருங்கள் பெரும்பாணாற்றுப்படை சிறு பாணாற்றுப்படை கூத்தராற்றுப்படை அப்படியானால் சமூகத்தில் பாணர்கள் விரலியர் கூத்தர் எல்லோரும் ஏற்கனவே நன்றாக அறியப்பட்டவர்கள் பாணர்கள் இசை வல்லுநர்கள் கையில் யாழ் வைத்து கொண்டு பாடக்கூடியவர்கள் யாழ்ப்பாணர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் இலங்கையின் யாழ்ப்பாணத்திற்கும் தமிழ்நாட்டின் இசை வித்தகர்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு சோழ மன்னன் ஒருவன் இலங்கை பகுதியின் ஆட்சியை தன்னிடத்தில் வைத்திருந்த காலகட்டத்தில் பின்னர் அதை தொடர்ந்து வந்த இலங்கை மன்னன் ஒருவன் மிகச்சிறந்த யாழ்ப்பாணர்களாக இருந்தவர்கள் குடியிருந்து இடம் அமைத்துக் கொள்ளுவதற்காக கொடுத்த பகுதிதான் பிற்காலத்தில் யாழ்ப்பாணம் என்றே அழைக்கப்பட்டது என்பதை இலங்கையின் மகாவம்சம் மிக தெளிவாக காட்டுகிறது இரண்டாயிரம் அல்ல இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் முன்பாகவே கூட தமிழில் இசையின் கூறுகள் வேறூன்றி இருந்தன அவர்கள் குறிப்பிட்டார்களே பரிபாடல் இன்றைக்கு நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய கடைச்சங்க நூல்களில் பரிபாடல் இருக்கிறது ஆனால் சங்க நூல்களின் உரைகளை தேடி பார்த்தால் முது பரிபாடலில் இருந்த ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இட் இஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் அவர் அப்படி சொன்னார் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி கடைச்சங்க நூலில் இருக்கக்கூடிய உரை முது பரிபாடலில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது தெரியுமா என்று குறிப்பிடும் போது முது பரிபாடல் என்று ஒரு நூல் இருந்திருக்கிறது அதிலே இசை கூறுகள் காணப்படுகின்றன என்கிற ஒரு செய்தி நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த அளவுக்கு தொன்மையான பழமையான இசை வரலாறு தமிழின் வரலாறு சொல்லப்போனால் இன்றைக்கு தென்னிந்திய இசை என்று குறிப்பிடுகிறோமே கர்நாடக இசை என்று சொல்லுவார்கள் என்னை பொறுத்தவரையில் அதை கர்நாடக இசை என்று சொல்லுவதை விட சவுத் இண்டியன் மியூசிக் தென்னிந்திய இசை என்று சொல்லுவதுதான் முறை அந்த தென்னிந்திய இசைக்கான இன்றைக்கு கச்சேரி மேடைகளில் புழங்கி வருகிற சவுத் இண்டியன் மியூசிக்குக்கான அடிப்படை தமிழ் இசையில் தமிழ் இலக்கியத்தில் தான் காணப்படுகிறது இன்றைக்கு கச்சேரி மேடைகளில் பாடக்கூடிய பெரும்பாலானவர்கள் ஒரு கீர்த்தனம் என்று பாடும்போது அந்த கீர்த்தனத்தின் பல்லவி அனுபல்லவி சரணம் என்று பாடுகிறார்கள் 
இதற்கு திரிதாது அமைப்பு முறை என்று சொல்லுவார்கள் திரிதாது கீர்த்தனங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் எந்த புரந்தரதாசரை கர்நாடக சங்கீதத்தின் தந்தை என்று குறிப்பிடுகிறோமோ அந்த புரந்தரதாசரில் இப்படிப்பட்ட திரிதாது அமைப்பு கிடையாது இன்றைக்கு அவருடைய கீர்த்தனங்களை எடுத்து பாடும் போது புரந்தரதாசரின் கிருதிகளை எடுத்து பாடும் போது கச்சேரி மேடைகளுக்காக நம்முடைய சங்கீத முன்னோர்கள் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினார்கள் ஈவன் த ஃபேமஸ் ஜெகத்தோதாரண அனுபல்லவியிலிருந்து ஒரு பகுதியை எடுத்தார்கள் அதை சரணமாக்கினார்கள் இல்லை சரணத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை எடுத்தார்கள் அதை அனுபல்லவியாக்கினார்கள் அநேகமாக புரந்தரதாசருக்கு முன்னால் இருந்த வாக்கேயக்காரர்கள் வரை சமஷ்டி சரணம் தான் அனுபல்லவி கிடையாது பல்லவியிலிருந்து நேர சமஷ்டி சரணம் வந்துவிடும் அனுபல்லவியின் சுவை வேண்டும் என்பதற்காக முதல் சரணத்தின் ஏதாவது ஒரு வரியை எடுத்து கொண்டு போய் அனுபல்லவியாக இட் வாஸ் கிரியேட்டட் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் கான்சர்ட் டெக்னாலஜி ஆனால் இந்த திருதாது முறை எங்கிருந்து தொடங்கியது ஃபார்மலாக எங்கிருந்து தொடங்கியது என்று பார்த்தால் முத்துத்தாண்டவரில் தொடங்கியது அதனால் தான் முத்துத்தாண்டவரை தென்னிந்திய கீர்த்தனைகளின் தந்தை என்றே குறிப்பிடுகிறோம் அவர்தான் அந்த பல்லவி அனுபல்லவி சரணம் என்கிற அமைப்பு முறையை கொண்டு வருகிறார் ஆனால் முத்துத்தாண்டவருக்கு இந்த அமைப்பு முறைக்கான அடித்தடம் எங்கே கிடைத்தது எண்ணி பாருங்கள் ஒரு பாடலை பாடும்போது திரும்ப திரும்ப போய் அந்த பல்லவியை தொடும்போது கிடைக்கிற சுகம் அலாதியானது ஒரு பாடலை பாடிக்கொண்டே வரும்போது பல்லவியை பாடிவிட்டு அனுபல்லவியை பாடிவிட்டு மீண்டும் போய் அந்த பல்லவியை தொடாமல் நேரடியாக முடித்து விட்டால் அந்த கிருதியின் கீர்த்தனத்தின் சுகம் கிடைக்காது அதை போய் மறுபடியும் அந்த வரியை கொண்டு போய் தொடும் போதுதான் அந்த இசை சுகம் கிடைக்கும் இந்த இசை சுகத்திற்கு எங்கே தெரியுமா அடிப்படை கிடைக்கிறது தேவார பாடல்கள் தேவார பாடல்களில் தான் முதல் வரியை போய் தொடுவது அல்லது ஒரே வரியை திரும்ப திரும்ப கொண்டு வரக்கூடிய முறை இது தேவாரத்தில் தொடங்குகிறது நாவுக்கரசர் பாடினார் இல்லையா யாதும் சுவடுபடாது ஐயார் அடைகின்ற போது காதல் மடப்பிடியோடு களிறு வருவன கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் அந்த பதிகத்தை எடுத்து பார்த்தால் பதிகத்தின் எல்லா பாடல்களிலேயும் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் பல்லவியை போய் திரும்ப திரும்ப தொட்டு பாடுவது போல ஒரே வரியை திரும்ப திரும்ப மியூசிகாலஜியில் ரெப்பட்டிவ் என்று சொல்லுவார்களே அந்த ரெப்பட்டிவ் டெக்னிக் தேவார பாடல்களில் காணப்படுகிறது தேவார பாடல்களால் உந்த பெற்ற முத்துத்தாண்டவர் அந்த ரெப்பட்டிவ் டெக்னிக்கை தான் இயற்றிய கிருதிகளிலேயும் கடியாளுகிறார் அங்கே இருந்துதான் நமக்கு இன்றைக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய கச்சேரி முறைமைக்கான ஆதாரம் கிடைக்கிறது தமிழ் இசைதான் தென்னிந்திய முறைக்கு சங்கீத முறை என்று சொல்லுகிறோமே அந்த சங்கீத முறைக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை தந்திருக்கிறது இந்த பங்களிப்பு இல்லை என்றால் இன்றைக்கு நாம் காணக்கூடிய தென்திசி தென்னிந்திய இசையின் முழுமையான பரிணாம வளர்ச்சியை கண்டிருக்க முடியாது ஆகவேதான் தமிழ் இலக்கியம் தமிழ் இசை பிரிக்கப்பட முடியாத இந்த இரண்டையும் இந்த தமிழிசை சாரல் நமக்கு தர இருக்கிறது இசை தமிழ் என்று சொல்லுவோம் தமிழ் இசையும் இசை தமிழும் ஒன்று அல்ல சற்று நுட்பமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழில் பாடுவதெல்லாம் தமிழிசையாகும் ஆனால் இசை தமிழ் என்கிற போது அதற்கு சில இலக்கண கூறுகள் உண்டு இசை தமிழை வைத்துக் கொண்டு தமிழிசையை செம்மைப்படுத்தலாம் ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் இசை தமிழுக்கான இலக்கணங்களில் மிக பெரிய இலக்கணம் இசைக்கான பாடல்கள் நெட்டோசையோடு வர வேண்டும் இதை பிராக்டிக்கலாக நாம் உணரலாம் ஒரு சொல் நிறைய குறில் என்று சொல்லுவோமே ஷார்ட் சிலபஸ் குறில் எழுத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல் இருந்தால் அதை இழுத்து பாட முடியாது ஆனால் 
நெட்டோசை இருந்தால் நெடில் இருந்தால் அதை நிரவல் செய்வதற்கும் இழுத்து பாடுவதற்கும் வசதியாக இருக்கும் அதனால் இசைத்தமிழ் இலக்கணத்தை வைத்த போதே நம்முடைய முன்னோர்கள் என்ன செய்தார்கள் நெட்டோசை நெடிது வர வேண்டும் இதை எங்கே பார்க்கலாம் தெரியுமா சிலப்பதிகாரத்தில் பார்க்கலாம் பல இடங்களில் பார்க்கலாம் நமக்கு பரிச்சயமானது என்பதனால் சிலப்பதிகாரத்தையே இங்கே எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறேன் சிலப்பதிகாரத்தில் இசையும் உண்டு கூத்தும் உண்டு இயலும் உண்டு இயல் பகுதிகளில் எல்லாம் இளங்கோவடிகள் காவிரி என்கிற சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் காவிரி கரையில் நடந்த சம்பவங்கள் அதனால் காவிரி என்கிற சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் காக்கை விரித்ததனால் வந்த நதி காவிரி என்று அழைக்கப்பட்டது என்று நிகழ்ந்து அந்த சொல்லுக்கு விளக்கம் தரும் ஆனால் காவிரி என்பதை காவிரி என்றே பாடினால் சுகமாக இருக்காது கா என்பது இழுக்கும் விரி பட் என்று அடங்கிவிடும் தெர் இஸ் அன் அப்ரப்ட் சவுண்ட் அப்ரப்ட் இன்டோனேஷன் அது அப்படியே நிக்கும் ஒரு வெட்டு வெட்டும் இசை வெட்டக்கூடாது இசை அந்த இழுவையோடு ஹார்மனைஸ் ஆக வேண்டும் எந்நேரமும் முந்தன் சந்தினியில் இருக்க வேண்டும் ஐயா பொன்னையா என்று இழுத்தால் தான் அது இசை பொன்னம்பலா என்று நிறுத்தினால் அது இசை இல்லை பொன்னையா என்று இழுக்க வேண்டும் அந்த இழுக்கிற தன்மை வர வேண்டும் என்ன செய்தார் தெரியுமா இளங்கோவடிகள் காவிரி என்று பாடிக்கொண்டே வந்தவர் எங்கே எல்லாம் இயல் இருக்கிறதோ அங்கே எல்லாம் காவிரி காவிரி என்று சொன்னவர் நடந்தாய் வாழி காவேரி அங்க வந்த உடனே அந்த காவிரிய காவேரி அப்படின்னு இழுத்தாதான் அந்த நதி ஓடுவது மாதிரியான இசையை கொண்டு வர முடியும் அப்படிப்பட்ட தன்மை தமிழ் இசையின் தன்மை அந்த இசை தமிழ் கூறுகளை வாங்கி கொண்டு தன்னை பறந்து விரிந்து ஒரு சுகானுபவத்தில் தன் சுவைஞர்களை ஆழ்த்தக்கூடிய தன்மைதான் தமிழ் இசையின் தன்மை அந்த தன்மையை இந்த தமிழிசை சாரல் அவர்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிரலை பார்த்தாலே தெரிகிறது தமிழிசை சாரல் அந்த அமைப்பை நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இன்னும் ஒரே ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் தமிழிசையை பொறுத்தவரையில் இசை தமிழை பொறுத்தவரையில் இசைக்கு முக்கியத்துவம் உண்டு தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் உண்டு கூடுதலாக பக்திக்கு மிக பெரிய முக்கியத்துவம் உண்டு பக்தியை இசை தமிழை தமிழ் இசையை பிரிக்க முடியாது தேவார பதிகங்களில் யாழ்முறி பதிகம் என்று ஒரு பதிகம் உண்டு அந்த யாழ்முறி பதிகம் எப்படி வந்தது என்பதை பற்றிய வரலாறு ஒரு சுவையான வரலாறு அக்கா சாரதா நம்பியாரூரன் போன்றவர்களை வைத்துக் கொண்டு கொல்லன் உலையில் எதுவோ செய்யக்கூடாது என்பார்களே அதை நான் சொல்லக்கூடாது மன்னித்து விடுங்கள் அக்கா இந்த பதிகம் தோன்றிய வரலாறு நம்மில் பல பேருக்கு தெரியும் கொஞ்சம் நினைவுபடுத்திக் கொள்வோம் நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் என்கிற ஒரு பெருமகனார் நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் திருஞான சம்பந்தர் எங்கேயெல்லாம் போவாரோ அவரோடு உடன் செல்வார் மதங்க சூளாமணி அவருடைய மனைவி அந்த மதங்க சூளாமணியும் செல்வார்கள் கணவனும் மனைவியுமாக இசை குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் மதங்க சூளாமணி மதங்கர்கள் குடும்பம் என்றால் அது இசை குடும்பம் அதனால் தான் மதுரை மீனாட்சி அம்மைக்கு கூட ராஜ மாதங்கி என்றே திருநாமம் மதங்கர் குலத்து பெண்ணாக பார்வதி தோன்றினாள் மாதங்கி ஆனாள் மதங்க சூளாமணி திருஞான சம்பந்தர் பாடும் போதெல்லாம் அந்த பாடல்களை மெட்டமைப்பார்கள் அந்த மெட்ட அமைக்க அமைக்க கையில் யாழ் வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் அவற்றை பாடுவார் இசைப்பார் இப்படி இவர்களுடைய இல இயல் இலக்கிய இசை பயணம் தொடர்ந்தது ஒரு முறை திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணருடைய தாயின் ஊருக்கு போய் சேருகிறார்கள் யாழ்ப்பாணர் சொல்லுகிறார் இது என்னுடைய தாயின் ஊர் இந்த ஊரிலே இருந்துதான் என் தாய் வந்தாள் இங்கிருந்து வந்து என் தந்தையை திருமணம் செய்து கொண்டு அந்த ஊருக்கு வந்து விட்டாள் ராஜேந்திர பட்டினம் என்று அழைக்கப்படுகிற எருக்கத்தம் புலியூர் தான் நீலகண்ட யாழ்ப்பாணருடைய தந்தையின் ஊர் மிக சமீபத்தில் அந்த திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகம் காண்கிறது அந்த திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் இப்படி சொன்னவுடன் ஞானசம்பந்தர் கேட்டுக்கொள்கிறார் இப்போது என்ன நடந்திருக்கும் என்று எண்ணிப்பாருங்கள் ஊருக்குள்ளே போகிறார்கள் 
ஊரிலே இருக்கக்கூடிய சில பெரியவர்களுக்கு நீலகண்ட யாழ்ப்பாணம் யார் என்று தெரியும் அடடே கோடி வீட்டில் இருந்தாலே அந்த பெண்ணுடைய மகனானி எங்கள் ஊர் பெண்ணுடைய மகன் அவர்களுக்கு ஒரே பெருமிதம் என்ன இருந்தாலும் நீ எங்கள் ஊர் பையன்தான் என்று அவர்கள் அந்த பெருமிதத்தோடு வந்து பாராட்டுகிறார்கள் சுற்றி நின்று பேசுகிறார்கள் அப்படி பாராட்டும் போது என்ன சொல்லுகிறார்கள் ஞான சம்பந்தருடைய பாடலுக்கே ஒரு உயர்வு கிடைத்ததென்றால் அதற்கு நீ மெட்டமைப்பத்து பாடுவதுதான் காரணம் யாழ்ப்பாணருக்கு பொறுக்கவில்லை நான் மெட்டமைத்து பாடுவதை விட அவர் பாடிய அந்த பாடல் தானே உயர்வானது என்னை இவர்கள் பெருமைப்படுத்துகிறார்களே சொல்லி பார்த்தார் அவர்கள் கேட்கவில்லை அவருக்கு சற்றே நெருடலாக இருந்தது ஞான சம்பந்தரிடத்தில் போனார் ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் நாளை காலையில் திருக்கோயிலில் நீங்கள் பாடும் போது தயவு செய்து யாழில் வைத்து பாட முடியாத ஒரு பாடலாக பாடுங்கள் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பாடலை பாட வேண்டும் என்றால் யாழில் இசைமைத்து பாடுவது கடினமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி ஒரு பாடல் அந்த லிரிக்ஸ் கொஞ்சம் கடபுடான் இருக்கணும் திருப்புகளுக்கு இசையமைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா அந்த மாதிரி அவர்கள் விண்ணப்பம் வைத்தார்கள் முதலில் ஞான சம்பந்தர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பின்னர் ஞான சம்பந்தரும் ஏற்றுக்கொண்டார் ஞான சம்பந்தர் அப்போது பாடியது யாழில் மெட்டமைத்து பாட முடியாத நிலை வந்தது வருத்தப்பட்டார் யாழ்ப்பாணர் சொல்லிவிட்டாரே தவிர யாழில் அதை வைத்து பாட முடியவில்லை என்கிற நிலையில் அந்த யாழையே உடைத்து போடுகிறேன் என்கிற நிலைக்கு அவர் போனபோது இறைவன் அங்கே தோன்றி அவ்வாறு செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை இது திருவிளையாடலால் நடந்தது என்று தெரிவித்தார் அதன் பின்னர் யாழ்ப்பாணரும் சமாதானமானார் அந்த பதிகத்திற்கே யாழ்முறி பதிகம் என்று பெயர் வந்தது என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் முறி என்பது வளைந்து 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 ஒரே வாக்கியம் மடிந்து மடிந்து வரக்கூடிய தன்மை அது யாழ் முறித்து போடுவது அல்ல அந்த ரகரம் அப்படிப்பட்ட ரகரம் அல்ல ஐயா அவர்களுக்கு தெரியும் அது இடையன ரகரம் முறி என்றால் அடுக்காக ஒரு ஒரு வாசகம் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு வாக்கியம் அந்த வாக்கியம் மடங்கி 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 வரக்கூடிய தன்மை ஒரு தாளம் ஒன்றிலிருந்து இன்னொரு தாளமாக மாறுகிற தன்மை இவற்றுக்கெல்லாம் முறி என்று பெயர் The change from one to another, அதுதான் முறி இது யாழ் முறி பதிகம் த சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஒன் டு அனதர் அந்த சொல்லுக்கு சரியான விளக்கம் ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு மாறுகிற தன்மை இதற்கு சாதாரணமாக விளக்கம் சொல்லும் போது அந்த வாக்கியம் ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு மாறுகிற தன்மை என்று சொல்லிவிட்டு போய்விடலாம் ஆனால் அங்கே ஓர் நுட்பத்தை எண்ண வேண்டி இருக்கிறது இசையின் வரலாற்றில் அந்த இடம் மிக முக்கியமான இடம் என்ன நடந்திருக்க வேண்டும் யாழில் மெட்டமைத்து பாட முடியவில்லை நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் ஏழாம் நூற்றாண்டின் அந்த கடைப்பகுதிக்கு பின்னர் மெல்ல மெல்ல யாழ் வழக்கொழிந்தது இன்றைக்கு யாழ் மீட்டி பாடுபவர்கள் இல்லை யாழின் அடுத்த நிலையான வீணை வந்துவிட்டது யாழை வைத்துக் கொண்டு பாடுபவர்கள் இன்றைக்கு இல்லை சரி இன்னொன்றையும் எண்ணி பாருங்கள் வீணை சில காலம் முன்பு வரை இசை கச்சேரிகளில் பாடுபவர்களுக்கு பக்கத்தில் பக்கவாத்தியமாக கூட செயல்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கு இல்லை இன்றைக்கு வயலின் தான் பக்கவாத்தியம் வயலின் நம்முடைய நாட்டு இசை கருவி அல்ல பாலாதீட்சிதரால் வந்தது பாலுசுவாமி தீட்சிதர் கொண்டு வந்து இங்கே நமக்கு அதை அடாப்ட் பண்ணி கொடுத்ததால் இன்றைக்கு வயலின் இல்லாமல் தென்னிந்திய இசை கச்சேரி இல்லை என்கிற நிலைக்கு வந்துவிட்டது இதற்கு என்ன காரணம் கமகங்கள் உருவான போது கமகங்களை வீணையில் வாசிப்பது என்பதை விட வயலினில் வாசிப்பது சுலபம் வீணையினுடைய அந்த லெங்க் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் கமகத்தை அவ்வளவு நீளத்திற்கு கொண்டு போய் கை இங்கேயும் அங்கேயும் போகிற வேகத்தை விட வயலின்ல போற அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல மிக சுலபமாக கமகங்களை கொண்டு வர முடியும் அதனால் தான் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் வரைக்கும் பக்கவாத்தியமாக திகழ்ந்த வீணை இருபதாம் நூற்றாண்டின் கடைப்பகுதியில் வீணை பக்கவாத்தியமா வீணை பக்கவாத்தியமா இருந்துதா என்ன என்று கேட்கக்கூடிய நிலைக்கு மாறிவிட்டது காரணம் தி எக்ஸ்டென்சிவ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் கமகாஸ் தென்னிந்திய ஈசையில் கமகம் பிரதானம் என்ன நடந்திருக்க வேண்டும் ஏழாம் நூற்றாண்டு காலம் வரைக்கும் அவ்வளவாக கமகம் இருந்திருக்காது 
ஏழாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்திற்கு பின்னர் கமக்கம் அதிகமாக வர 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 வீணையே பரவாயில்ல யாழ்ல கமக்கத்தை கொண்டு வருவது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால என்னாச்சு கமக்கம் இந்த மியூசிக் சிஸ்டத்துல கமக்கம் அதிகமாக வர 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யாழ் வழக்கொழிந்தது வீணை அந்த இடத்தை பிடித்து கொண்டது இது பற்றிய ஓர் அற்புதமான ஆய்வினை ஐயா திரு கமலை தியாகராஜன் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த யாழ்மூரி பதிகம் ஹவு வாஸ் இட் அ ட்ரெண்ட் செட்டர் இன் சவுத் இந்தியன் மியூசிக் தமிழ் இசையில் எப்படி சில மாற்றங்கள் வந்தன ஐயா கமலை தியாகராஜன் அவர்களுடைய ஆய்வுரையை படித்த போதுதான் அந்த யாழ்மூரி என்கிற சொல்லே கூட ஏதோ ஒரு மறைவான செய்தியை எனக்கு தருகிறது என்று தோன்றியது முறி என்றால் சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஒன் டு அனதர் யாழ்மொரி என்பது சேஞ்ச் ஃப்ரம் அ பர்டிகுலர் டெக்னிக் இன் சவுத் இந்தியன் மியூசிக் டு அனதர் டெக்னிக் இன் சவுத் இந்தியன் மியூசிக் என்பதாக கூட இருக்கலாம் அதுவரைக்கும் கமகம் குறைந்திருந்த காலம் அதன் பின்னர் கமகம் விரிந்த காலம் என்பதாக அது ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங் ஏரியா மிக முக்கியமான மாற்றம் தென்னிந்திய இசையில் நடந்த காலகட்டம் என்பதாக கூட அது இருக்கலாம் நான் முன்னரே சொன்னது போல எனக்கு தமிழும் தெரியாது இசையும் தெரியாது இதை மிக பெரிய வல்லுநர்களின் ஆய்வுக்கு விடுகிறேன் இந்த வழியிலேயும் சிந்திக்கலாம் என்பதாக இசை வல்லுநர்கள் நினைப்பார்களே என்றால் தமிழ் இசையின் தொன்மைக்கு பல சங்கதிகள் நமக்கு கிடைக்கும் நம்முடைய ஆராய்ச்சி தமிழ் இசை பொறுத்த ஆராய்ச்சி வரட்டு ஆராய்ச்சி வேண்டாம் இந்த த்ரெட் பேர் என்பார்களே மேற்கத்திய ஆராய்ச்சி அது வெறும் வரட்டு ஆராய்ச்சி அந்த ஆராய்ச்சி வேண்டாம் அப்படி இல்லாமல் இந்த மண்ணுக்கே உரித்தான பார்வையில் அவற்றை பார்ப்போம் என்றால் மேலும் மேலும் நம்முடைய இசை பாரம்பரியத்தை நாம் உணர்ந்து கொண்டவர்களாக இருப்போம் தமிழிசை சாரல் என்று இன்றைக்கு தொடங்குகிற இந்த சாரல் நம்மை எல்லாம் குளிர்வித்து மேலும் மேலும் தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் தமிழ் இசைக்கும் நிறைந்த பங்களிப்பை ஆண்டுதோறும் நல்க வேண்டும் என்பதை என்னுடைய அவாவாக இந்த அவையிலே தெரிவித்து வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் தமிழும் தெரியாத இசையும் புரியாத யாரோ ஒருவரை இங்கு கூட்டி வந்து நாங்கள் உங்கள் முன்னால் பேச வைத்தோம் அறிந்தது என்ன தமிழர்களுக்கு தெரியாத தமிழையும் வல்லுநர்களுக்கு புரியாத வல்லுன இஷ்யூக்களையும் நம்மிடையே பகிர்ந்து கொண்டு எப்படி படிக்க வேண்டும் இசையை எப்படி தமிழை புரிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ மேடம் அடுத்தது ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் பை அவர் அருணாரங்கநாதன் அது உடனே ஃபஸ்ட்டு செஷன் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் எல்லாரும் இருந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகணும்னு கேட்டுக்கிறோம் வணக்கம் நமஸ்காரம் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆதார் சபா ஐ தேங்க் Mr. Natarajan, for his very supportive and uh, extremely understanding uh, uh, speech that he gave today, considering the uh, problems we do have of traffic every day. I think we all come late to the programs here because of the traffic. You know, all of us are in the tank, and we 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 are in the tank. So I hope we are able to uh, rectify the situation. Thank you so much for uh, being here today and inaugurating the Tamil Desai Charal. Um, what can I say? I don't know if you are in Tamil, so I don't know if you are in Tamil. So let me just speak in English. There are no words to express uh, the um, very beautifully spoken words of Dr. Sudha Sayashayan today. 
uh, whether she speaks or whether she sings, I don't know. But she says she doesn't know you say, but you're, you, I think you sing more than you speak. So thank you for that. And it's always an engrossing uh, and um, extremely uh, uh, inspiring uh, time that we have when we listen to her. It's a very, very often I listen to you on YouTube when I have nothing else to do. And I'm so inspired by you and so are many of us. Thank you, Dr. Sudha Seshian. I, I uh, am sure this Tamil Nadu Charal is not, this is not only the uh, first this inaugural day of the series, but the inaugural series, and we hope we do it every year. Um, in the Varsha, Kotilinga Maya, Vaidilinga Maya, Tapoi, Namari, Arar Sabana, Pandanon, Ketataka, the effort they put in, the advice they gave us, and Ure uh, Varatukula, only they can do it because the kind of uh, uh, respect that people have for them ore varathile speakers to peshitu muthu mutha oru oru topic ah eduthu adha vandu oru oru musician to peshi and the topic award to kuduthu so that chronologically as far as possible and the 2000 varshamu oru 10 naal la encapture panni adha vandu ellarkum poi sherano idu vandu this is only our first attempt musicians kittiyum we have requested them to treat the concert as a normal Tamil Shai concert. Uh, they have the freedom to sing Varnam or Neraval Swaram, but most important would be the topic of the day, the composer of the day, the period that we are referring to. Uro Kacheri Medala, Elarum Padron, Tyagaraja Swami, Kirtanangal, Mutu Swami Dikshan, Adakanariya conferences, Nadakarde, but somehow Tamil Shai, Richard Sabah, Ledith, Nariya Pandina, I think. Uh, there is no other place but Tamil Nadu that can do it. We only we can do it. We can't expect anybody else to do this for us. And Varsha uh, Varsha, in the Masa Pandanonga Rashi Oda, I thank uh, both Koti Lingamaya and Vaidhi Lingamaya for their support, for their, uh, without which I don't think this would have been possible. Namaskaram. And to all of you, Doordarshan who has come today to cover this evening, and to the audience, thank you once again.